friends good morning welcome back to my channel இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸோ சண்டே ருட்டீன் பிளாக் தான் அன்னைக்கு கூட ஓகே இப்போ மார்னிங் வந்து நாங்கள் வந்து காலையில் செவன் ஓ கிளாக் கிளவு டைமுக்கு நாங்கள் உழவு சந்தை போயிட்டு வந்துட்டோம் இன்னைக்கு வந்து வெறும் டொமேட்டோ மட்டும் நான் அதிகமாக வாங்கினேன் ஏன்னா டொமேட்டோ தேவைப்படுதுன்னு தக்காளி வாங்கிட்டு வந்தேன் தக்காளி வந்து நாட்டு தக்காளி கிலோ நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாங்கள் ஸோ ரெண்டு கிலோ வாங்கிக்கிறேன் தக்காளி நிறைய அவசியமாக தேவைப்படும் எனக்கு ஸோ தக்காளி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் நான் அதனால் நாட்டு தக்காளி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வாங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபிஷ்ஷு தான் வாங்கினேன் அயில மீனும் அயில மீன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருந்தது ஸோ அயில மீன் ஒரு ஒன் கேஜிக்கு சிக்கன் ஒரு ஒன் கேஜிக்கு வாங்கணும் மீ ஃபிஷ் வந்து நாங்கள் சாப்பிடணும் இப்போ தம்பி வந்து ஃபிஷ் சாப்பிட மாட்டான் ஸோ அவனுக்காக சிக்கன் கொஞ்சம் வாங்கினேன் ஸோ மார்னிங் டிஃபன் வந்து இன்றைக்கி பாஸ்தா செய்யலான்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுதான் இது பாஸ்தா கெடுனால பாஸ்தா கெட்டுருந்தாங்க ஸோ அதை லைட்டாக வேக வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன் பாஸ்தாவுக்கு வந்து நான் சிம்பிளாக தான் செய்வேன் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்க மயோனீஸ் போட்டு சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஸோ நான் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் சிம்பிளாக செய்கிறேன் வந்து பக்கத்தில் டீ எனக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நான் இப்போது கடைக்கு போயிட்டு வந்து ரொம்ப தலைவலியாக இருந்தது சொல்லி லைட்டாக டீ போட்டிருக்கேன் இப்போ பாஸ்தாவுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு மத்தியானத்துக்கு லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நிறைய வேலை இன்றைக்கி வேலை ஒரு வேலை கூட ஆகலை அப்படி அப்படி அப்படியே கிடக்குது ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணணும் சிக்கன் க்ளீன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி காயெல்லாம் ஒன்றும் வாங்கலை வெறும் கத்திரிக்காய் தான் வாங்கினேன் இங்கே வாழைப்பழம் வாங்கினேன் வாழைப்பழம் வாழை இலை எப்பவுமே சண்டேஸில் வாழை இலையில் சாப்பிடுவோம் ஸோ வாழை இலை நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி கரவப்பில்ல அப்புறம் கொஞ்சம் மொக்கா சோளம் வந்து வாங்கினேன் ஒரு ஒன் கேஜ் அளவுக்கு மொக்கா சோளம் வாங்கினேன் அப்புறம் கத்திரிக்காய் அவ்வளோதான் வாங்கினது இன்றைக்கி நாட்டு தக்காளி பழம் இது ரெண்டு பழம் போட்டாலே நல்லா இருக்குது குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் தக்காளி இப்போவுமே நான் உழவு சந்தை பொறுத்து இது நாட்டு தக்காளி கதை தான் போவேன் ஸோ ரெண்டு கேஜி அளவுக்கு வாங்கிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் சிம்பிளாக செய்கிறதுனா எப்படின்னா வெங்காயம் கருவாப்பில் கடுகு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்குவேன் நல்ல வெங்காயம் பொறிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கு வேணாலும் எப்பவுமே பாஸ்தா கரம் மசாலா போட்டலாம் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாஸ்தாவுக்கு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்குவேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் பண்ணிவிட்டு இந்த டொமேட்டோ போட்டுருவேன் டொமேட்டோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுவேன் அதனால் பாஸ்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டொமேட்டோ போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் போட்டு டொமேட்டோ நல்லா வதங்கின பிறகு பாஸ்தாவை போட்டு கதறிடுவேன் கதறிட்டு மயோனைஸ் வச்சு கொடுத்துருவேன் சாப்பிட்டுக்குவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சிம்பிளாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் இதில் நிறைய விதமாக செய்யலாம் பாஸ்தா பட் நான் இன்றைக்கி டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ தக்காளியெல்லாம் நல்லா தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு நம்ம இந்த பாஸ்தாவை போட்டு கலறிட்டு அது கூட மயோனைஸ் வச்சு கொடுத்துருவேன் அவ்வளோதான் டிஃபன் வேலை போய் எனக்கு டீ டீயை குடிச்சிட்டு அது அதுக்கப்புறம் எல்லா வேலையும் அப்படியே ரொட்டீனாக செய்ய வேண்டியது தான் டீ குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபிஷ்ஷும் சிக்கனும் க்ளீன் பண்ணணும் இந்த மக்கா சோளம் வந்து கிலோ வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா நாங்கள் ஸோ ஒரு கிலோ வாங்கினேன் நான் ஒரு கிலோவுக்கு மூணு தான் நின்றுச்சு இது எதுக்கு நான் வீக்லி வீக்லி வாங்கினா நாங்கள் காக்டெயில் வளர்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பீஸ் வைப்போம் நாங்கள் காக்டெயில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா பாருங்கள் கொத்தமல்லி அஞ்சு ரூபா புதினா அஞ்சு ரூபாக்கு தான் வாங்கினேன் ஏன்னா நிறைய வாங்கி வச்சா வெயிலில் வாடுது தேங்காய் ரெண்டு தேங்காய் வாங்கினா ரெண்டு தேங்காய் இருபத்தி அஞ்சு ரூபான்னு சொன்னாங்க எனக்கு தேங்காய் யூஸ் ஆகும் கத்திரிக்காய் ரொம்ப பிஞ்சு கத்திரிக்காய் வந்து ஸோ அதனால் சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் ஒரு ரெண்டு ஒரு ஆஃப் கேஜிக்கு வாங்கினேன் எனக்கு என்ன கத்திரிக்காய் போடலான்னு மற்றபடி காய்ங்க வந்து இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் லாஸ்ட் வீக் வாங்கினதே அப்படி இருக்குது போது இதெல்லாம் காலி பண்ணி பார்க்கலாங்க மாங்காய் ஆல்ரெடி மாங்காய் இருபது ரூபா அந்த மாங்காய்ங்க ஒன் கேஜிக்கு இருபது ரூபா இருபது ரூபா ஒன் கேஜி நான் கத்திரிக்காய் இருக்குது பீன்ஸ் இருக்குது கேபேஜ் இருக்குது கேரட் பீட்ரூட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் அதனால் வாங்கல காய் கத்திரிக்காய் மட்டும் சின்னதாக மெலிசா அதாவது குட்டியாக இருக்குது என்ன கத்திரிக்காய் போகலான்னு மட்டும் வாங்கினேன் ஸோ அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி உழவு சந்தையில் வாங்கினது மெயினாக வாழைப்பழத்துக்கும் தக்காளிக்காக தான் போனேன் ந
இன்றைக்கி ஐலை மீன் குழம்பு வைக்கிறது தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஐலை மீன் குழம்பு சிக்கன் லைட் அப்படி சிக்கன் திக் கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறேன் அது எப்படி ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ டீயை குடிச்சிட்டு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக மைண்டு ஃப்ரீயாக வேலை செய்யலாம் கொஞ்சம் ஸோ அதனால் டீயை ஃபஸ்ட்டு குடிச்சிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ வந்து பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு மார்னிங்கே பாஸ்தா தான் ரெசிபி டிஃபன் ரெசிபி எங்களுக்கு சிக்கன் ஃபிஷ்ஷெலாம் நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டேன் இப்போ அந்த இடத்துல அயில மீன் வாங்கிட்டு வந்தது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது சூப்பராக இருந்தது ஸோ இதில் நான் குழம்பு வச்சுட்டு இதை வந்து அப்படியே திக்கர் கிரேவி மீன் பண்ண போகிறேன் இப்போ சிக்கன் கழுவி மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கரம் மசாலா மிளகாய் பொடி மல்லிகைப்பொடி போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் தயிர் வந்து நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் சிக்கனில் நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் கொஞ்சம் சால்ட்டு தண்ணி போட்டு நல்லா பெசஞ்சு உள்ள எடுத்து போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் வந்து நான் இங்கே குழம்பு சேர்க்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் லைட்டாக உப்பு போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டுறேன் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுற போகிறேன் ஃப்ரீசரில் வேணால் ஆனால் ஒன் ஹவர் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இது இதில் ரெண்டு போ இது நல்லா மசாலாவோட நல்லா கலக்கி எடுத்து உள்ள டீ ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுட்டு இது ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு மற்ற வேலையை பார்த்துட்டு அப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிக்கலான்ட்டுருக்கேன் இன்னும் இன்னும் ஒரு வேலை ஆகலை வீட்டில் எல்லாம் எல்லாம் பெட்டி கிடக்குது இந்த பெட்டு கூட மடிக்கல பாருங்கள் ஸோ அந்த பெட்டு மடிச்சுட்டு இதெல்லாம் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்புறமா சமைக்க போகலான்னு ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் போட்டோன்னா நம்ம அது ஒரு பக்கம் கிடக்கும் நம்ம மற்ற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு லெவன் தேர்ட்டி பக்கமாக சமையல் வேலை ஆரம்பிக்கலாம் சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க மசாலாவோட ஒன்றோட ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிக்கன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வீட்டில் ஒரு வேலை கூட ஆரம்பிக்கல இப்போ தான் வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்தேன் ரொம்ப டயர்டாக ஆகிப்போச்சு கூட சேர்ந்து போயிட்டு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமையல் வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்துருக்க வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் செஞ்சுக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் உரிச்சிருக்கேன் பெரிய வெங்காயமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஃபிஷ் குழம்பு செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் தக்காளி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் கிரேவிக்கு வந்து தக்காளி வெங்காயம் மசாலா அது மட்டும் தான் தேங்காய் போட போகிறது இல்லை ஸோ திக்காக சின்ன அப்படியே ஒரு சின்னதாக கிரேவி பண்ணிக்கலான்னு மிஷ் ஃபிஷ்க்கு ஃபிஷ் குழம்புக்கு வந்து தேங்காய் போட்டு செய்யலான்ட்ருக்கேன் இன்றைக்கி ஹெல்ப்பு கூட யாரும் இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் சென்னையிலேருந்து வராங்க வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி ஸோ அவங்கள பார்க்குறதுக்காக அவர் கிளம்பிட்டார் ஈவ் இதோடு ஈவினிங் தான் வருவாங்க ஸோ நான் பசங்க மட்டும் தான் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாகவே செய்யலான்னு வாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிக்கன் செய்ய ஆரம்பிச்சிக்கலாம் மேடம் ஏதோ பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன ஆக்டிவிட்டி சென்டர்னு தெரியல என்னம்மா அது ஓ மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் யாருக்கு கிஃப்ட் இது மதருக்கா இல்லை ஓகே மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷலுக்கு எனக்கு ஏதோ கிஃப்ட் ரெடி ஆகிட்டுருக்குதுங்க அவங்களே பெயிண்டிங்கு கலரிங்கு ட்ராயிங்கு அவள் நல்லா கலர் பண்ணுறான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கா ஸோ அது ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு காமிக்கிறேன் தலை கூட கழட்டி தவிட்டில் ஓகே பையன் ரிவிஷன் பண்ணிட்டுருக்கான் பையனுக்கு டியூஸ்டே சயின்ஸ் எக்ஸாமுங்க ஸோ அதனால் அவர் ரிவிஷன் பண்ணிட்டுருக்கான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிருக்கிறான் ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எந்த வேலையும் செய்யல சமைக்கணும் சாப்பிட்ணும் தூங்கின்ற மாதிரி ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்ற மாதிரி நான் முடிவு பண்ணிச்சுட்டேன் வாரம் ஃபுல்லாக தான் எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்குறோம் சரி இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்ட்டு அதனால் ஃபஸ்ட்டு சமைச்சிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு பாத்திரத்த கழிவெல்லாம் வாங்க இப்போ சிக்கன் கிரேவி பண்ணிடலாம் போடு பாருங்க இப்போ சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி பண்ணிடலாம் 
நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வாட்டமாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கலாம் ஆயில் வந்து உங்களோட இஷ்டம் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்போ சில வந்து இந்த கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம் சில அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிக்கனின் போது நான்வெஜ்ஜுங்களும் ஆயில் அதிகமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் என்ன நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க சோம்பு நல்ல வாசம் கொடுக்கும் பட்டை கிராம்பு கிராம்பு வந்து ரொம்ப காரம் ஸோ அதனால் கம்மியாக தான் நான் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து ஆல்மோஸ்ட் பசங்க தான் சாப்பிட வைப்போம் நாங்கள் ஃபிஷ் குழம்பு இருக்கிறதுனால நீங்கள் சிக்கன் தொட மாட்டோம் நாங்கள் நான் சாப்பிடுவோம் பட் பசங்க சாப்பிட்றது கொஞ்சம் காரம் கம்மி பண்ணி செய்கிறேன் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிட்டும் பட்டை சோம்பு கிராம்பு பொறிஞ்ச பிறகு நான் வந்து ஃபிஷ் குழம்புக்கும் சேர்த்த வெங்காயம் இறந்துருக்கேன் அதனால் இதில் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்த கிரேவியும் நாட்டுக்கு <laughs> என்ன விளையாக நாட்டு தண்ணி நான் வாங்கி தரணும் உடம்பு கொஞ்சம் சொன்னதான் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நல்லா ப்ரௌனாக ஆகட்டும் வெங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிறதுக்கு வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வதக்கிறதுக்கு லைட்டா உப்பு சேர்த்துக்கல நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டுதான் நம்ம சிக்கனை எல்லா மசாலாலாம் பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம் சோ அதனால சிக்கனுக்கு தக்காளிக்கு வந்து லைட்டா உப்பு சேர்க்கலாம் சில்லி பவுடர் மல்லி பவுடர் பிளஸ் கரம் மசாலா போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு அந்த மசாலாவே போதும் காரத்துக்கு லைட்டா மஞ்சள் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் மஞ்சள் வந்து நான் சிக்கன்ல சேர்க்கணும் வரட்டும் <laughs> இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு வேண்டிய மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிட்டு வரேன் பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அந்த பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போமே சிக்கன் நம்ம செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் தண்ணி எடுக்கக்கூடும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அந்த சிக்கன் இருக்க தண்ணி எல்லாம் அதுவே ட்ரை ஆன பிறகு அப்புறமா தண்ணி செய்யணும் அப்புறம் அப்படி தான் செய்ய போகிறோம் 
ஒன்னா தண்ணியே 
பிரிஞ்சு வந்துடணும் உப்பு காலமும் பார்த்துட்டு முடி போட்டுடலாம் தக்காளிதான் <laughs> மீன மீன் 
சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு துண்டுங்க நல்லா மாங்காய் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம் சூப்பராக சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் சாப்பாடுக்கு நல்லா இருக்கும் லைட்டாக இது மேல கொத்துமல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் சிக்கன் கிரேவி தான் இது பையனுக்காக ரெடி பண்ணுது ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ் கதிக்கு கொதிச்சிட்ருக்கு இன்னும் கூட கொதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒருத்தியே எடுத்துட்டுருக்கிறேங்க என் பசங்க ரெண்டும் வர மாட்டேது ரெண்டும் இதை பண்ணிகிட்டுருக்குதுங்க அது கிஃப்ட் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு இதை பண்ணிட்டு வரல இன்னும் கூட திக்காக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து மீனை போட்டுடலாம் அதில் நான் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி அயில மீன் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிருங்க வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் மீன் போட்டு நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சிடணும் சிம்மில் வச்சா தான் மீன் வந்து துண்டு போக மட்டும்னா துண்டு துண்டாக ஆகிடும் ஃபிஷ்ஷோட ஃபுல்லாகவே இதாகிடும் மீனை போட்டுட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பசங்களுக்கு பசி எடுக்குதுன்னு சொல்லிச்சுங்க டைம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டின் ஆயிடுச்சுங்க ஸோ நான் சாப்பாடு வச்சுட்டேன் சாப்பாடு வச்சுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடும் ஃபிஷ் குழம்பு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு பீ துண்டு ஃபிஷ் எடுத்து நல்லா மசாலா போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அது ஃப்ரை பண்ணிவிடுவேன் பசங்க சாப்பாடு கொடுத்துருவேன் மீன் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இன்னும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ மீன் குழம்பையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி வந்து லாஸ்ட்டில் தூணால் அதோடய ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் லாஸ்ட்டில் தூங்குறது அதெல்லாம் ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சமையல் வேலை மோஸ்ட்லி எல்லாம் முடிஞ்சிருங்க சாப்பாடு வச்சாச்சு ஃபிஷ் கறி சிக்கன் கிரேவி ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்குது நான் வந்து இங்கே டீப் ஃப்ரை பண்ணல சும்மா அப்படியே தவாலை ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணால் ரொம்ப என்ன வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் இப்படி பண்ணி பார்க்கலான்ட்ருக்கேன் பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது பாப்பா வந்து மதர்ஸ் டேக்கு வந்து எதுவும் எனக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் பசங்களுக்கு இப்போ சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நான் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிட்டேன்னா என் வேலை முடிஞ்சது ஈவினிங் வந்து துணியில் வாஷ் பண்ண நிறைய துணி இருக்குது ஸோ வாஷ் பண்ணணும் என்னம்மா செஞ்சுருக்க ஹாப்பி மதர்ஸ் டே பி ஹாப்பி ஃபார் எவர் ஓகே மதர்ஸ் டேக்கு சூப்பராக ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறா எனக்கு இது வந்து ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டேக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு ரிபூ ரெடி பண்ணது லாஸ்ட் இயர் அங்கே இருக்கிறது வந்து ஹாப்பி பர்த் பர்த்டேக்கு எனக்கு ரெடி பண்ணது இந்த மாதிரி இயர்லி இயர்லி எனக்கு ரெண்டு பேருமே ஏதாவது ரெடி பண்ணி வீட்லேருந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பசங்களுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துட்டு நான் கிச்சன் க்ளீன் வேலை இருக்குது செம்ம அழுக்காயிடுச்சு கிச்சன்லாம் ஃபுல்லாக அழுக்காயிடுச்சு பசங்களுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துடலாம் டைம் ஒன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு லேட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியே போயிருக்காங்க ஸோ சண்டே ஸ்பெஷலில் அவர் மிஸ் ஆகிறாரு எப்போயுமே சண்டே சண்டே நாங்கள் நாலு பேர் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம் எல்லாம் போட்டு சரி இன்றைக்கி மிஸ்ஸிங்க அவர் ஏன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி 
சென்னையிலேருந்து டூ ரெண்டு மூணு பேர் வராங்க ஸோ இவர் காலையிலே ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க இவருக்கு வந்துரு அப்படின்னு ஸோ ஒரு எல்லாம் டென் தேர்ட்டி பக்கமாக அவர் கிளம்பிட்டார் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் ஈவினிங் வந்துடுறேன்னு கிளம்பிட்டார் ஸோ நாங்கள் மட்டும் தான் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வாங்க இப்போ நீங்கள் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் லன்ச் ரெடி ஒயிட் ரைஸு நல்ல சூப்பரான ஐல மீன் குழம்பு ப்ளஸ் ஐல ஃப்ரை பண்ணது அதாவது டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் அது தவா ஃப்ரை பண்ணேன் அது செட் ஆகல ஸோ குண்டு குண்டு வந்துச்சு மிக்ஸு சிக்கன் கிரேவி சிம்பிளான சிக்கன் கிரேவி இன்றைக்கி இவ்வளோதான் இப்போ சாப்பிட போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மிஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணுறது என்னோடய லன்ச்சு ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை பார்க்க போயிட்டார் இப்போ நாங்கள் மூணு பேர் தான் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்டு இதுக்கப்புறம் தான் நிறைய வேலை கிச்சனில் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஐல மீன் குழம்பு வறுத்தது சூப்பராக இருக்குங்க என்ன இருந்தாலும் எல்லா மீனோட ஐல மீனும் மத்திய மீன் தான் டேஸ்ட் அதிகம் சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பண்ணுங்கள் ஐல மீன் குழம்பு 